Prakata. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta rahmat dan kasih sayangnya sehingga buku yang berjudul Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi dapat saya rampungkan. Selanjutnya salam dan solawat semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sahabat-sahabatnya dan kita sebagai penerus hingga akhir zaman. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Filsafat Ilmu Ekonomi baik pada Strata 1, Strata 2, Program Magister maupun Strata 3, Program Doktor. Di samping itu, Buku ini juga diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin memperdalam subjek mata buku ini. Buku ini mendeskripsikan kontribusi para pemikir ekonomi terhadap bangunan ilmu ekonomi moden. Melalui 12 bab pembahasan, disajikan sejak zaman Yunani kuno hingga abad ke-20. Bab 1 mengulas mengenai tinjauan umum yang mencakup asal-usul ilmu ekonomi, definisi ilmu ekonomi, kapan ilmu ekonomi lahir, serta pengelompokan pemikir ilmu ekonomi dan tujuan penulisan sejarah pemikiran ekonomi. Pada bab 2 dijabarkan pemikiran ekonomi yang berkembang pada zaman Yunani kuno. Bab ini hanya menjabarkan kontribusi pemikiran ekonomi oleh tiga cendekiawan yang memiliki kontribusi besar terhadap bangunan ilmu ekonomi moden, iaitu Plato, tahun 42347 SM, Senefon, tahun 427 hingga 355 SM, dan Aristoteles tahun 384 hingga 322 SM. Pada bab 3 dijabarkan pemikiran ekonomi yang berkembang pada zaman praklasik. Pada zaman ini terdapat tiga aliran utama, iaitu aliran skolastik, Santo Albertus Magnus, tahun 1206 hingga 1280, dan Santo Thomas Aquinas tahun 1225 hingga 1274 aliran merkantilisme Jean Baudin tahun 1530 hingga 1596 Thomas Moon tahun 1571 hingga 1641 Jean Baptist Colbert tahun 1619 hingga 1683 David Hume, tahun 1771 hingga 1776, dan aliran fisiokrat, Frankois Kuesne, tahun 1694 hingga 1774, Sir William Petty, tahun 1623 hingga 1687, dan John Locke, tahun 1632 hingga 1704. Pada bab empat dijabarkan pemikiran ekonomi yang berkembang pada zaman klasik. Ada empat pemikir ekonomi yang berkontribusi besar terhadap bangunan ilmu ekonomi, iaitu Adam Smith tahun 1723 hingga 1790, Robert Thomas Malthus tahun 1766 hingga 1834, David Ricardo tahun 1772 hingga 1823 dan Jean Baptiste Say tahun 1767 hingga 1832 Pada bab 5 dijabarkan pemikiran ekonomi aliran sosialisme dan komunisme Ada dua kelompok utama dalam aliran ini iaitu sosialisme utopia dan sosialisme ilmiah Sosialisme ilmiah atau sosialisme Marx terdiri dari Karl Heinrich Marx tahun 1818 hingga 1883, P.J. Proudhon 
tahun 1809 hingga 1865, Frederick Angel, tahun 1820 hingga 1895, dan Vladimir Ilyich Lenin, tahun 1870 hingga 1924. Pada bab enam dijabarkan pemikiran ekonomi aliran neoklasik. Pemikir aliran ini sangat banyak, namun demikian, hanya dikemukakan pemikir ekonomi yang kontribusinya besar terhadap bangunan ilmu ekonomi moden, iaitu Herman Heinrich Gosen, tahun 1810 hingga 1858, Antoine Augustin Cornot, tahun 1801 hingga 1877, William Stanley Jevons, Tahun 1835 hingga 1882, Charles Menge, Tahun 1840 hingga 1921, Ujen Boem Bauer, Tahun 1851 hingga 1914, Alfred Marshall, Tahun 1842 hingga 1924, Leon Walras, Tahun 1834 hingga 1910, dan Irving Fisher tahun 1867 hingga 1947. Pada bab 7 dijabarkan pemikiran aliran institusional. Pemikir aliran ini juga sangat banyak, namun demikian hanya dikemukakan pemikir ekonomi yang kontribusinya besar terhadap bangunan ilmu ekonomi moden antara lain Thorstein Bundeweblen Tahun 1857 hingga 1929, Wesley Clyde Mitchell. Tahun 1874 hingga 1948, Gunnar Karl Maerdal. Tahun 1898 hingga 1987, John Kenneth Galbraith dan Joseph Alois Schumpeter. Tahun 1883 hingga 1950. Pada bab 8 dijabarkan pemikiran ekonomi aliran Keynes. Huraian bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai siapa John Menat Keynes. Tahun 1883 hingga 1946, pemikiran Keynes mengenai wang sebagai konvensi. Pemikiran Keynes mengenai wang dan kredit dan perdebatan aliran Keynes versus aliran klasik. Bab 9 berisi mengenai pemikiran neo keynesians Pemikir aliran ini yang besar kontribusinya terhadap bangunan ilmu ekonomi moden, iaitu Alvin Harvey Hansen tahun 1887 hingga 1975. Simon Kuznets, tahun 1901 hingga 1985, John R. Hicks, Wassily Leontief, Paul A. Samuelson, tahun 1915, dan Himan P. Minsky, tahun 1919 hingga 1996. Bab 10 berisi mengenai pemikiran aliran monetaris. Siapa Milton Friedman, serangan terhadap Keynesians, pemikiran Friedman, perdebatan monetaris vs Keynesians dan inti pemikiran aliran monetaris. Bab 11 berisi mengenai pemikiran aliran sisi penawaran dan rational expectation. Pembahasan pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang aliran sisi penawaran. Pemikiran aliran sisi penawaran, latar belakang munculnya aliran Ratex dan pemikiran aliran Ratex. Akhirnya pada bab 12 dikemukakan mengenai pemikiran ekonomi sarjana Muslim pada abad pertengahan. Huraian pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai apa itu abad kegelapan di Eropah dan bagaimana dengan kondisi di bagian dunia lain, khususnya di Timur Tengah, pada abad kegelapan. Selanjutnya dihuraikan mengenai hubungan intelektual antara filsafat Yunani, 
sarjana Muslim dan teologi Kristen. Kontribusi pemikir-pemikir Muslim terhadap bangunan ilmu ekonomi moden, iaitu Abu Yusuf, tahun 113 hingga 182 Hijriah bersamaan tahun 731 hingga 798 Masehi, Abu Ubaid, tahun 157 hingga 224 Hijriah, Yahya bin Umar, Tahun 213 hingga 289 Hijriah, Taki Aldin Ahmad Ibn Abdul A. Halim, Tahun 1263 hingga 1328 Masehi, Al-Ghazali, Tahun 450 hingga 505 Hijriah, dan Ibn Khaldun, Tahun 1332 hingga 1406 Masehi. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha sempurna, penulis menyadari bahawa dalam penulisan buku ini masih terdapat banyak kelemahannya. Untuk alasan itu, penulis berharap adanya komentar dan saran dari pembaca demi kesempurnaan dari buku ini. Besar harapan penulis semoga buku ini akan dapat memberikan pencerahan dan kontribusi terhadap keilmuan bagi anak-anak bangsa, khususnya dalam memahami perkembangan dan kontribusi tokoh-tokoh pemikir ekonomi, baik yang konvensional, sarjana-sarjana barat dan timur, mahupun kontribusi sarjana-sarjana muslim, para fukaha terhadap bangunan teori ekonomi moden. Bab 1. Tinjauan Umum Asal-usul ilmu ekonomi Kata atau istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani Greek, yakni oikos dan nomos. Kata tersebut dikaitkan dengan kata atau istilah rumah tangga atau households. Kata ini diperkenalkan pertama kali oleh Senefon. Dia menulis riwayat atau sejarah perkembangan perekonomian masyarakat Yunani dalam karyanya yang berjudul Oikonomikas, yang bermakna pengelolaan rumah tangga, The Management Households. Dengan begitu dapat disimpulkan bahawa arti kata ekonomi adalah pengelolaan rumah tangga. Dalam buku tersebut, Xenophon menjelaskan bahawa pada awalnya bangsa Yunani merupakan masyarakat yang terdiri dari suku-suku bangsa yang pada perkembangan lebih lanjut mereka membentuk negara kota, the city-state atau polis, tempat di mana pemerintahan Yunani dijalankan. Suku-suku tersebut terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang telah memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, selain dimaknai sebagai pengelolaan rumah tangga, ilmu ekonomi juga diartikan sebagai seni mengelola negara. Ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan yang sangat cepat seiring dengan terbitnya karya monumental Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause the Wealth of Nations. Atas dasar sumbangsi tersebut, Adam Smith dinobatkan sebagai bapa ilmu ekonomi terutama kerana dialah yang mengembangkan ilmu ini secara sistematis dan terpisah dari ilmu-ilmu lainnya, misalnya terpisah dari ilmu filsafat dan hukum. Para ilmuwan memberi gelar khusus pada ilmu ekonomi dengan sebutan rajanya ilmu sosial, The Prince of Social Science. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial perkembangannya banyak menggunakan matematika sebagai sarana yang dalam analisisnya, hal ini yang menjadikan ilmu ekonomi kehilangan jati dirinya. Triono menyatakan jati diri ilmu ekonomi semakin sulit diidentifikasi lagi kerana perkembangan ilmu ini sudah semakin jauh dari akarnya yakni sebagai rumpun ilmu sosial. 
Perkembangan mutahir ilmu ini akhirnya semakin mendekati ilmu eksakta, yakni ilmu matematika. Akibatnya, berbagai permasalahan ekonomi yang sejatinya merupakan persoalan sosial kemanusiaan dianalisis atau diselesaikan dengan pendekatan matematis yang eksak yang kosong dari dimensi sosial kemasyarakatan. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial mengkaji masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia baik sebagai individu mahupun sebagai masyarakat. Manusia cenderung mengkonsumsi melebihi jumlah sumber daya yang jumlahnya terbatas secara relatif. Untuk alasan itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahawa ilmu ekonomi lahir kerana umat manusia menghadapi masalah kelangkaan yang mengharuskan membuat pilihan-pilihan. Ilmu ekonomi selalu berupaya memberikan alternatif-alternatif tentang bagaimana masyarakat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, khususnya permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia sama tuanya dengan peradaban manusia di dunia ini. Sejak dahulu manusia sudah berusaha mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya, khususnya terhadap permasalahan ekonomi dengan cara menggunakan pendekatan pengetahuan. Artinya, Sejak dahulu kala manusia telah berusaha mengembangkan pengetahuan sebagai sarana untuk memecahkan permasalahannya, ilmu pengetahuan dimaksud dinamakan ilmu ekonomi. Sejak dahulu kala, para ahli merumuskan dan mengembangkan konsep-konsep dan teori ekonomi seiring dengan berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Dalam usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang diakui sebagai teori. Artinya, teori ekonomi yang dikembangkan oleh para ahli merupakan jawaban teoritik terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Apabila jawaban teoritik tadi dapat dibenarkan oleh penelitian empirik, maka relevansi teori mendukung dalam penyelesaian masalah ekonomi. Artinya, teori ekonomi tersebut dapat menjelaskan kenyataan ekonomi dan dapat pula meramalkan apa yang terjadi terhadap perilaku atau perubahan variabel-variabel ekonomi. Sebagaimana halnya dengan teori-teori dalam ilmu-ilmu lainnya, maka teori ekonomi tidak akan maju tanpa metodologi. Metodologi dapat dimaknai baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, metodologi adalah berbagai metode yang digunakan dalam kajian dan penelitian untuk menguji hipotesis. Sedangkan dalam arti luas, metodologi merupakan metode-metode tentang perkembangan kedudukan dan peranan ilmu. Metodologi yang mula-mula terkenal dalam ilmu ekonomi adalah metode deduktif kemudian muncul metode induktif. Metode deduktif berawal dari pandangan yang bersifat umum atau berdasarkan teori-teori yang bersifat universal, lalu kemudian dilakukan pengamatan dan analisis Selanjutnya dirumuskan kesimpulan tentang pengetahuan yang bersifat khusus. Sementara itu, pendekatan induktif berawal dari pengetahuan yang bersifat khusus atau spesifik. Selanjutnya dilakukan riset, pengamatan dan analisis atas dasar hasil pengamatan dan analisisnya kemudian dirumuskan mengenai pengetahuan yang bersifat umum. Perbandingan antara metode deduktif dan induktif terangkum pada gambar. Definisi ilmu ekonomi Definisi ilmu ekonomi telah banyak dikemukakan oleh sejumlah pakar ekonomi, 
antara lain dikemukakan oleh Samuelson pakar ekonomi penerima hadiah Nobel bidang ilmu ekonomi pada tahun 1970. Definisi yang dia kemukakan dianggap relatif lengkap dibandingkan dengan yang lainnya. Definisi ilmu ekonomi menurut Samuelson dan Nordhaus, tahun 1992 adalah sebagai berikut. Economics is the study of how people and society end up choosing with or without the use of money. To employ scarce productive resources that could have alternative use to produce various commodities and distribute them for consumption now or in the future among various persons and groups in society. Ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan wang. Dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Para ekonom sepakat bahawa ilmu ekonomi dapat dibagi menurut sifatnya lingkupnya dan bidangnya. Jika dibagi menurut sifatnya, maka ilmu ekonomi dapat merupakan ilmu positif dan ilmu normatif. Jika menurut lingkupnya, maka ilmu ekonomi merupakan ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Sedangkan jika menurut bidangnya, maka ilmu ekonomi dibagi menjadi ekonomi pembangunan Ekonomi moneter, ekonomi industri, ekonomi managerial, ekonomi internasional dan sebagainya. Setiap ilmu dapat bersifat positif dan normatif. Ilmu positif menerangkan gejala yang ada, sedangkan ilmu normatif menerangkan bagaimana gejala itu seharusnya. Misalnya gejala suara dalam ilmu fisika dijelaskan sebagai gelombang, yakni merupakan ilmu positif, gejala suara yang sama dapat diatur untuk memenuhi kaedah tertentu, misalnya suara tak bergema, yakni merupakan ilmu normatif. Bagaimana dengan ilmu ekonomi? Conway menyatakan bahawa, Ekonomi positif merupakan studi empiris dari apa yang terjadi di dunia. Misalnya, ekonomi positif meneliti pertumbuhan ekonomi beberapa negara, tingkat kemiskinan masyarakat di suatu negara atau daerah. Ekonomi positif melakukan studi ilmiah tentang mengapa suatu fenomena, misalnya tingkat kemiskinan terjadi, tapi tidak melibatkan penilaian. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbezaan antara ekonomi positif dan ekonomi normatif, maka berikut ini diberikan contoh kalimat sebagai berikut: satu miliar dari populasi dunia hidup dengan kurang dari satu dolar per hari. Jumlah ini berada di bawah biaya hidup manusia dan harus ditingkatkan melalui bantuan dari pemerintah. Kalimat pertama adalah pernyataan ekonomi positif, yang kedua adalah ekonomi normatif atau disebut juga sebagai ekonomi kebijakan. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu positif kerana dia menerangkan gejala yang ada. Salah satu topik dalam ilmu ekonomi mikro adalah perilaku konsumen. Ilmu ekonomi yang bersifat normatif adalah berbagai manajemen fungsional, seperti pembelanjaan dan pemasaran, keduanya menerangkan bagaimana sesuatu harus dijalankan, jadi memenuhi kaedah atau norma tertentu. Kapan ilmu ekonomi lahir? Pertanyaan yang sering mengemuka yakni kapan ilmu ekonomi lahir. Terhadap pertanyaan ini, 
Sarjana-sarjana ekonomi barat sepakat bahawa kelahiran ilmu ekonomi moden bersamaan dengan terbitnya buku The Wealth of Nation, karya besar Adam Smith yang dipublikasikan pada tanggal 9 Maret tahun 1776. Buku ini diterbitkan di London oleh penerbit William Strahan dan Thomas Chadell. Ada beberapa peristiwa penting pada tahun terbitnya buku Adam Smith yang perlu kita ketahui. Peristiwa yang dimaksud antara lain, 1. Perayaan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Pada saat itu Thomas Jefferson menegaskan kembali pendapat John Locke mengenai kehidupan, kebebasan dan pencarian kebahagiaan adalah hak-hak dasar dan menjadi hukum bangsa yang kelak menjadi kekuatan ekonomi terbesar di muka bumi. 2. Tahun 1776 merupakan permulaan revolusi industri di Inggeris. Tiga, pada tahun 1776, Gibbon yang merupakan seorang pendukung pencerahan abad 18, mengusung panji-panji keyakinan pada sains dan nala, individualisme ekonomi. Panji-panji tersebut digelorakan untuk menggantikan fanatisme religius, tahayul dan kekuasaan aristokrat. Empat, pada tahun 1776, sahabat terdekat Adam Smith, iaitu David Hume meninggal dunia. David Hume merupakan seorang filsuf, seorang pemimpin pencerahan Skotlandia dan pendukung kebebasan ekonomi dan perdagangan. Apakah tidak ada pemikiran ekonomi sebelum Adam Smith? Sejatinya sudah ada pemikiran-pemikiran ekonomi sebelum Adam Smith, tapi masih bercampur baur dengan aspek sosial, politik dan moral. Akibatnya, analisis ekonomi kurang memberi acuan bagi kebijakan ekonomi, apalagi pada saat itu para ahli filsafat masih fanatik pada etika masing-masing. Sedangkan para pengusaha yang sudah menjadi pelaku ekonomi mempunyai motivasi dan tujuan-tujuan tersendiri. Akibatnya, terjadi perbezaan antara filsuf dan pelaku ekonomi dalam melihat perilaku ekonomi. Menurut sejarah, tulisan mengenai gagasan dan konsep-konsep ekonomi telah ditemukan dalam ajaran-ajaran agama kaedah-kaedah hukum atau aturan-aturan moral sejak zaman Yunani kuno. Misalnya dalam kitab Hammurabi di Babilonia sekitar tahun 1700 SM, kitab ini telah memuat atau menjelaskan mengenai aturan-aturan atau petunjuk tentang cara beraktivitas ekonomi. Ajaran dalam kitab ini menganjurkan agar manusia tidak berperilaku tamak, tidak melakukan pemerasan dan pendewaan terhadap kekayaan materi. Oleh kerana itu, pendekatan dan aktivitas ekonomi di masa lalu diupayakan selalu dikaitkan dengan moral manusia sebagaimana ajaran Plato dan beberapa pengikutnya. Meskipun demikian, dalam perkembangan lebih lanjut unsur moral dalam beraktivitas, ekonomi berangsur-angsur hilang terutama sejak masyarakat Eropah menganut paham merkantilisme. Pada awalnya sarjana-sarjana barat mengabaikan pemikiran-pemikiran ekonomi yang ditulis oleh sarjana Muslim di abad pertengahan. Alasan utamanya adalah mereka meyakini bahawa dunia saat itu mengalami kegelapan intelektualitas seperti yang terjadi di Eropah. Sarjana Barat menyebutnya sebagai Blank Centuries atau The Great Gap, iaitu abad kekosongan dari tulisan-tulisan ekonomi yang relevan dengan konstruksi ekonomi moden. 
untuk alasan itu, maka penulisan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi sengaja melompat langsung dari masa Yunani kuno ke masa skolastik barat hingga munculnya Adam Smith. Shumpeta merupakan sarjana barat yang meyakini adanya abad kekosongan atau abad kegelapan yang berlangsung sekitar 500 tahun lamanya. Dalam karyanya yang berjudul History of Analysis, dia menyatakan bahawa pemikiran ekonomi bermula sejak zaman Yunani kuno di sekitar abad ke-4 SM dan bangkit kembali di sekitar abad ke-13 Masehi oleh pemikir skolastik Santo Thomas Aquinas tahun 1255 hingga 1274. Atas dasar itulah Shumpeta menempatkan Santo Thomas Aquinas sebagai pintu masuk ke bangunan ekonomi moden. Pada zaman kegelapan yang terjadi di barat ditandai dengan kemunduran di berbagai bidang, khususnya kemunduran ilmu pengetahuan, pemikiran di bidang ilmu ekonomi. Para sarjana barat tidak mengakui bahawa pada saat yang sama di belahan dunia lain, yakni di timur tengah, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Zaman ini dinamakan abad keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Sarjana-sarjana barat tidak mengakui atau mereka berusaha menutupi eksistensi pemikiran ekonomi Islam pada masa ini yang di kemudian hari dijadikan rujukan oleh sarjana-sarjana barat. Pendapat Shumpeta yang menempatkan Santo Thomas Aquinas sebagai pintu masuk ke bangunan ekonomi moden mendapat resistensi dari sarjana-sarjana Muslim. Mereka menyatakan bahawa pendapat tersebut di atas tidak benar adanya dan hal itu merupakan upaya menafikan kontribusi pemikiran sarjana-sarjana Muslim klasik terhadap bangunan ekonomi moden. Upaya menafikan peranan sarjana-sarjana Muslim klasik terutama didorong oleh pandangan sarjana barat bahawa pemikiran ekonomi yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim klasik tidak relevan untuk disebut sebagai karya ekonomi yang sesuai dengan kriteria-kriteria ilmiah abad moden. Ekonomi Islam difonis bercampur baur dengan ajaran Islam. Sebaliknya, sarjana-sarjana Muslim meyakini bahawa pendapat Shumpeta yang memilih Santo Thomas Aquinas sebagai titik masuk paling strategis bagi sejarah pemikiran ekonomi moden patut dipertanyakan kebenarannya. Salah satu pendapat yang mempertanyakan kebenaran pernyataan Shumpeta dikemukakan oleh Hotoro. Sesungguhnya sudah banyak tulisan yang membuktikan bahawa Aquinas tidak patut diposisikan seperti itu. Hal ini dikarenakan semua teologika yang ditulisnya itu banyak merujuk, kalau tidak boleh dikatakan mengambil dari Al-Ghazali. Karya terbesarnya itu ternyata banyak hal, termasuk pula pemikiran ekonomi yang mirip dengan Ihya Ulumuddin. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran yang ditulis oleh para ilmuwan selain Al-Ghazali sudah sangat dikenal di kalangan intelektual barat. Sejarah pun lantas mencatat bahawa selama abad pertengahan itu, banyak sekali pemikiran Islam yang ditransmisikan ke barat melalui kegiatan penerjemahan yang masif mahupun kontak-kontak lainnya, ketika barat bersentuhan dengan peradaban Islam. Jika fakta-fakta yang sebenarnya seperti itu, maka pertanyaan yang kemudian muncul saat ini adalah mengapa barat sedemikian kuatnya menafikan warisan intelektual yang sangat berharga itu. Karya Thomas Aquinas yang berjudul Summa Theologica tidak selayaknya dijadikan pintu masuk ke dalam ekonomi moden kerana karya tersebut tidak membahas ekonomi secara khusus 
tapi ia merupakan buku teologi yang bertujuan merekonsiliasi filsafat Aristotelian dan pemikiran sarjana Muslim dengan sistem keyakinan Kristen. Memang ada bagian-bagian tertentu dari buku tersebut yang membahas masalah ekonomi, tapi lebih bernuansa teologi daripada ekonomi analitis. Sejarah mencatat bahawa Eropah mengalami abad kegelapan atau The Dark Age yang terjadi pada periode antara masa klasik Yunani, yakni Yunani kuno dan Romawi hingga pertengahan abad ke-11. Pada masa itu, Eropah mengalami peristiwa-peristiwa penting, misalnya munculnya monarki-monarki nasional, dimulainya penjelajahan dunia dan perang salib. Istilah abad kegelapan juga digunakan untuk menjelaskan sejak runtuhnya kekaisaran Romawi hingga lahirnya zaman Renaissance atau abad pencerahan Eropah. Di zaman ini, Hukum negara dan keputusan pemerintah ditentukan oleh Dewan Gereja dan Pemerintah Kerajaan secara otorita. Masa ini berlangsung sekitar 600 tahun. Pada masa kegelapan, Eropah mengalami kemunduran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, khususnya pemikiran ekonomi. Pada masa ini terjadi pertentangan antara gereja dan para ilmuwan. Misalnya pihak gereja menyatakan bumi ini rata atau datar. Di pihak Galileo Galilei menyatakan dan meyakini bahawa bumi ini bulat atau bunda. Ia mengemukakan teori heliocentris. Teori ini terbukti ketika para penjelajah Eropah berhasil mengelilingi dunia dan mereka sampai ke benua Asia, Afrika dan Australia. Abad kegelapan Eropah berakhir ketika sistem monarki mulai diganti dengan sistem konstitusional, bangkitnya humanisme pada abad ke-15 sampai abad ke-16 serta revolusi Perancis. Ironisnya zaman keemasan Islam tidak diakui sarjana barat. Penolakan atau upaya menafikan kontribusi sarjana Muslim selama abad pertengahan bertolak belakang dengan catatan sejarah. Abad pertengahan adalah milik sarjana Muslim kerana di masa tersebut Islam telah sukses membangun kebudayaan dan peradaban yang sangat mengagumkan. Sangat banyak karya-karya sarjana Muslim yang sangat mumpuni dan yang kelak kemudian menjadi dasar bagi berkembangnya budaya dan ilmu pengetahuan di daratan Eropah. Dari huraian tersebut dapat dikatakan bahawa sarjana Barat menafikan kontribusi sarjana-sarjana Muslim terhadap pemikiran atau bangunan ekonomi moden. Gambaran mengenai periodisasi sejarah pemikiran ekonomi terangkum pada gambar. Meskipun demikian, kita patut bersyukur kerana tidak semua sarjana barat sependapat dengan Schumpeter. Ada sejumlah sarjana barat yang masih mengedepankan kejujuran ilmiah bahawa pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana Muslim berperan penting sebagai penyambung mata rantai yang terputus dalam pemikiran ekonomi moden. Sarjana barat yang dimaksud iaitu Nicholas Reser tahun 1966, Jean Bulakia, 1971, Grace Hutchinson, 1978, Carl Pribram, 1983, mereka mengajukan ide tentang perlunya revisi penulisan sejarah pemikiran ekonomi moden dengan cara memasukkan pemikiran ekonomi Islam klasik. Artinya, mereka ini mengakui kontribusi sarjana Muslim terhadap bangunan ilmu ekonomi moden. Sementara itu, Harry Landreth 2002 menulis pengakuan yang jujur bahawa 
Saya setuju bahawa Shumpeta telah salah besar dan bahawa para sejarawan pemikiran ekonomi moden hanya mengikuti Shumpeta atas kegagalan mereka mengapresiasi karya-karya Arab Islam yang telah berlangsung kurang lebih 500 tahun sebelum Thomas Aquinas. Kegagalan ekonomi moden untuk menangani isu ini merupakan bagian kegagalan yang lebih luas dari para sarjana barat untuk memahami bagaimana pentingnya kontribusi yang telah diberikan oleh sarjana-sarjana Muslim. Sebagai tebusannya, maka Harry Landreth pun menambahkan sebuah bab yang mendiskusikan pemikiran Arab Islam lengkap dengan referensi yang menarik ke dalam buku, karya edisi terbarunya yang berjudul History of Economic Theory, edisi keempat yang terbit pada tahun 2002. Hotoro menegaskan bahawa, Kontribusi sarjana-sarjana Muslim bukan sekedar penyambung mata rantai yang terputus kerana karya-karya mereka tidak hanya sekedar menterjemahkan dan mengomentari literatur filsafat ilmu-ilmu Yunani kuno namun telah berkembang sepenuhnya sebagai karya pemikiran ekonomi yang bercorak Islam. Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi Pertanyaan yang patut diajukan bagaimana hubungan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Apakah sistem ekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi merupakan bagian dari sistem ekonomi? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka perlu ditegaskan bahawa ilmu ekonomi Khususnya ilmu ekonomi konvensional tidak dipengaruhi oleh nilai, faham atau ideologi tertentu. Untuk alasan itu, maka dapat dikatakan bahawa ilmu ekonomi adalah milik semua manusia, semua bangsa dan milik semua agama. Artinya, ilmu ekonomi bersifat natural. Untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita berikan contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sejak pemerintah Indonesia mengurangi subsidi BBM, maka harga resmi bensin premium di SPBU adalah 6,500 per liter dari pembelian bensin tersebut dapat diajukan dua kelompok pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud adalah, Pertanyaan kelompok pertama, bagaimana sebuah perusahaan minyak yang menjual bensin, misalnya Pertamina, menentukan tingkat harga bensin tersebut? Bagaimana menghitung biaya produksinya? Bagaimana menghitung keuntungannya? Pertanyaan kelompok kedua, jika perusahaan yang memproduksi bensin tersebut adalah perusahaan swasta, Terlebih lagi jika perusahaan swasta asing yang beroperasi di Indonesia, maka pertanyaan berikutnya adalah bolehkah perusahaan swasta, khususnya swasta asing, memproduksi minyak dan menguasai sumber daya minyak di Indonesia? Siapa pemilik sumber daya minyak di Indonesia? Apakah hak milik swasta asing? Apakah sumber daya mineral di Indonesia merupakan hak milik negara ataukah hak milik rakyat? Kelompok pertanyaan pertama merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Sedangkan kelompok pertanyaan kedua merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Jika demikian, apa perbezaannya? Jika merujuk pada contoh tersebut, maka dapat dikatakan bahawa ilmu ekonomi adalah seperangkat alat yang dapat digunakan untuk kepentingan analisis atau menghitung sebuah proses produksi, biaya produksi, efisiensi produksi, 
dengan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berapa tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan atau berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahawa sebagai suatu alat, maka ilmu ekonomi bersifat natural, objektif dan tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup, ideologi, keyakinan dan kepercayaan tertentu. Sebagaimana halnya dengan penerapan ilmu matematika, maka apapun ideologi, kepercayaan atau agama orang-orang yang menggunakannya, Misalnya penjumlahan antara 10 dan 10 atau 10 campur 10, hasilnya akan tetap sama dengan 20. Artinya, hasil hitungan ini akan berlaku bagi siapa saja, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Dari huraian ini dapat disimpulkan bahawa hasil perhitungan ini adalah natural dan objektif. Bagaimana dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi berkaitan erat dengan pandangan, keyakinan, kepercayaan atau ideologi tertentu, khususnya siapa yang memiliki sumber daya atau faktor-faktor produksi dan bagaimana metode koordinasi yang digunakan. Sistem ekonomi merupakan cara masyarakat yang terorganisir untuk menjawab tiga masalah pokok iaitu berapa dan barang apa yang akan dihasilkan, bagaimana cara masyarakat, teknik produksi, memproduksi barang dan untuk siapa barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat berkaitan dengan masalah distribusi barang dan jasa. Jika kita mengacu pada kepemilikan sumber daya, yakni faktor-faktor produksi, maka sistem ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk sistem ekonomi, yakni satu, sistem ekonomi kapitalis. Dua, sistem ekonomi komando dan tiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ini kepemilikan sumber daya produktif diserahkan kepada perorangan atau private property. Sistem ini didasarkan pada paham laissez-faire. Kata ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti biarkan mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat diberikan kebebasan yang maksimal untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Pernyataan laissez-faire juga mengandung makna bahawa peran pemerintah dalam perekonomian relatif sedikit, bahkan pemerintah dianjurkan untuk tidak melakukan intervensi dalam perekonomian. Oleh kerana sistem ini mengandalkan mekanisme pasar atau the price mechanism, maka sistem ini juga dikenal dengan nama sistem harga atau the price system. Pada awalnya, sistem kapitalis sangat menekankan pada semangat berusaha, berbisnis, keberanian mengambil risiko, persaingan dan selalu berorientasi pada inovasi. Ada tiga nilai yang dipegang teguh oleh penganut kapitalisme, iaitu 1. Individualisme, 2. Kemajuan material dan 3. Kebebasan politik. Ketiga nilai ini saling memperkuat antara satu dengan yang lain, sehingga negara-negara yang menerapkan sistem ini, kinerja ekonominya lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam sistem ini tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal atau the profit motive. Untuk alasan itu dapat dikatakan bahawa lokomotif utama sistem ini adalah motif keuntungan maksimum dan kepemilikan pribadi serta persaingan. 2. Sistem ekonomi komando Dalam sistem komando, Seluruh sumber daya atau faktor-faktor produksi dimiliki oleh pemerintah atau negara. 
unit-unit ekonomi tidak diperkenankan mengambil keputusan secara parsial yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi. Mekanisme koordinasi dalam sistem ini berada pada Komando Pusat Kekuasaan Otoritas Tertinggi. Otoritas tertinggi menentukan secara rinci arah serta sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi, baik dalam hal pengadaan barang-barang yang tergolong untuk sosial mahupun barang-barang untuk pribadi, baik sebagai produsen mahupun sebagai konsumen. Dengan kata lain bahawa ruang gerak bagi para produsen dan unit-unit ekonomi lainnya dalam mengambil inisiatif sendiri sangat terbatas bahkan hampir tidak ada sama sekali. Semua kegiatan ekonomi yang penting, produksi, konsumsi dan distribusi ditentukan oleh otoritas tertinggi. Secara operasional ada lembaga diberikan mandat untuk melakukan koordinasi kegiatan ekonomi dinamakan Lembaga Perencanaan Terpusat atau Central Planning Board. Sistem ini sangat mengandalkan perencanaan. Negara Republik Rakyat China RRC merupakan contoh negara yang pernah mengandalkan perencanaan terpusat. Pertumbuhan ekonomi di China rata-rata 9 hingga 10% sejak Deng Xiaoping meliberalkan ekonominya pada tahun 1987. 3. Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengkombinasikan unsur-unsur yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komando. Dalam dunia nyata makin sulit untuk mendapatkan apakah suatu negara menganut sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi komando, yakni sosialisme komunisme. Kerana kedua sistem ekonomi ini sudah tidak dapat dijumpai dalam bentuk yang murni. Contohnya China telah melakukan perubahan sistem ekonomi yang semula menerapkan sistem komando dan terpusat menjadi negara yang menerapkan sistem ekonomi terbuka dan terdesentralisasi. Sistem ekonomi campuran pada dasarnya berusaha mengkombinasikan beberapa ciri dasar kapitalisme, yakni pengusaha swasta, mekanisme harga dan laba, dengan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Dalam sektor tertentu, misalnya perbankan, Indonesia bisa dikatakan lebih liberal dibandingkan dengan negara lain, misalnya Amerika Serikat. Kepemilikan pihak asing di perbankan nasional dibolehkan sampai 99%, sementara di negara-negara lain hanya sekitar 20 hingga 30%. Pengelompokan pemikir ekonomi Para sejarahwan mengelompokkan pemikir ekonomi atau School of Thought dengan dua pendekatan iaitu pendekatan pendulum dan pendekatan tiang totem. Jika kita menggunakan pendekatan pendulum, maka para pemikir ekonomi dikelompokkan berdasarkan spektrum politik yang bergerak dari ekstrim kiri hingga ekstrim kanan. Artinya, Sejarah pemikiran ekonomi berayun dari suatu ekstrim ke ekstrim lainnya atau mungkin berhenti di tengah-tengah tergantung pada pemikirnya dan waktu atau zaman dia hidup. Skousen menyatakan bahawa pendekatan pendulum mengandung kelemahan kerana Karl Marx dan Adam Smith dianggap setara dengan ahli ekonomi lainnya. Kedua ekonom ini dianggap sama dan ditempatkan pada posisi ekstrim. Akibatnya, pandangan pemikiran kedua ekonom tersebut tampaknya tidak bijak. Sedangkan, posisi moderat ditempati oleh Keynes.
Karena itu pemikirannya kelihatan seimbang dan ideal. Sebagai suatu pendulum yang mengalami friksi berayun-ayun yang pada akhirnya akan diam di tengah-tengah. 